హలో వ్యూవర్స్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ ఈ వీడియోలో వచ్చేసి మనం కంటిన్యూషన్ సిక్స్త్ క్లాస్కి జనరల్ సైన్స్కి సంబంధించిన సెమిస్టర్ టూ నుంచి వచ్చిన మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ చాప్టర్స్ అనేవి అండ్ అందులో ఉన్న ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ అనేవి తెలుసుకుందాము మోషన్ అండ్ మెజర్మెంట్ ఆఫ్ డిస్టెన్సెస్ సో ఆల్రెడీ మీరు లాస్ట్ వీడియోస్లో సార్టింగ్ ఆఫ్ సబ్స్టెన్సెస్ అండ్ అలాగే కంపోనెంట్స్ ఆఫ్ ఫుడ్ ఫైవ్ ఆర్ సిక్స్ చాప్టర్స్ అనేవి కంప్లీట్ చేసుకున్నాం అండ్ దాని యొక్క కంటిన్యూషన్ ఏంటో చూద్దాము మోషన్ అండ్ మెజర్మెంట్ ఆఫ్ డిస్టెన్సెస్ మెజర్మెంట్ అసలు మెజర్మెంట్ అంటే ఏంటంటే మాపనం అని తెలుగులో అర్థం ద కంపారిజన్ ఆఫ్ అన్ అన్నోన్ క్వాంటిటీ విత్ సమ్ నోన్ క్వాంటిటీ సో మనం మనకి తెలియని క్వాంటిటీని మెజర్ మెజర్ చేసి తెలుసుకోవడమే ఈ మెజర్మెంట్ అని అంటారు నెక్స్ట్ యూనిట్ యూనిట్ అనేది ఫిక్స్డ్ క్వాంటిటీ ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్ మెజర్మెంట్ ఆఫ్ లెన్స్ సో ఫస్ట్ నా ఈ మెజర్మెంట్స్ అనేవి మాపనం సో అంటే మనకి ఏ డిస్టెన్సెస్ ఎంత ఉన్నదో అనేది పురాతన కాలంలో తెలియదు కాబట్టి ఫస్ట్లో ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్ వాళ్ళు ఈ చిన్న చిన్న మెజర్మెంట్ లెంత్ లెంత్ అనేది ఉపయోగించడం స్టార్ట్ చేయడం స్టార్ట్ అయింది నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఈజిప్ట్ ఈజిప్ట్ వాళ్ళు క్యూబిట్ యాజ్ ఎ లెంత్ సో క్యూబిట్ అనే ఒక మాపనాన్ని లెంత్గా యూజ్ చేయడం జరిగింది అది ఎలా యూజ్ చేస్తారంటే ఫ్రమ్ ఎల్బో టు ద ఫింగర్ టిప్స్ సో మనకి ఫింగర్ టిప్స్ నుంచి ఎల్బో వరకు ఒక క్యూబిట్ లా సో లెంత్ అనేది మెజర్ చేయడం జరిగింది నెక్స్ట్ వచ్చేసి రోమన్స్ రోమన్స్ స్టెప్స్ అంటే మనం ఫుడ్ స్టెప్స్ ఉంటాయి కదా పాదాల అడుగులు సో దాని ద్వారా సో ఈ లెన్స్ అనేవి తెలుసుకోవడం జరిగింది నెక్స్ట్ నైన్టీన్ సో సెవెంటీన్ నైంటీ ద ఫ్రెంచ్ క్రియేటెడ్ స్టాండర్డ్ యూనిట్ ఆఫ్ మెజర్మెంట్ మెట్రిక్ సిస్టమ్ సో ఫ్రెంచ్ వాళ్ళు ఏం చేశారంటే సెవెంటీన్ నైంటీలో ఒక యూనిట్ స్టాండర్డ్ యూనిట్ అనేది కనుగొనడం జరిగింది దాన్నే మెట్రిక్ సిస్టమ్ అని అంటారు సో ఎస్ఐ అంటే ఇంటర్నేషనల్ సిస్టమ్ ఆఫ్ యూనిట్స్ అని అర్థం సో ఫుల్ ఫార్మ్స్ కూడా అడగచ్చు ఎస్ఐ అంటే ఇంటర్నేషనల్ సిస్టమ్ ఆఫ్ యూనిట్స్ సో ఇందులో వచ్చేసి వన్ మీటర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హండ్రెడ్ సెంటీమీటర్స్ వన్ సెంటీమీటర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టెన్ మిల్లీమీటర్ వన్ కిలోమీటర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు థౌజండ్ మీటర్స్ సో ఈ మాపనాలు కూడా మ్యాచింగ్ రూపంలో ఇవ్వచ్చు సో కాబట్టి మీరు కంపల్సరీగా ఇవి కూడా తెలిసి ఉండాలి అండ్ అలాగే మీకు వన్ మిల్లీమీటర్ ఎన్ని కిలోమీటర్స్ అవ్వచ్చు లేకపోతే ఎన్ని సెంటీమీటర్స్ అవ్వచ్చు కూడా అని అడగచ్చు సో అందులో ఆన్సర్స్ వచ్చి జీరో పాయింట్స్లో వస్తాయి సో అది ఫర్దర్గా మనం తెలుసుకుందాము నెక్స్ట్ కంటిన్యూషన్ వచ్చేసి మోషన్ సో మోషన్ అనేది ఏంటంటే ఏ చేంజ్ ఇన్ పొజిషన్ ఆఫ్ యాన్ ఆబ్జెక్ట్ విత్ టైమ్ సో టైంతో చేంజ్ అయ్యే ప్లేస్ పొజిషన్ ఆర్ ప్లేస్ని మోషన్ అంటారు సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక పర్సన్ ఒక సర్టెన్ ప్లేస్తో స్టాండ్ అయి ఉన్నాడు అంటే ఆ బాడీ రెస్ట్లో ఉంది రెస్ట్లో ఉందని అర్థం సో మోషన్ అనేది ఫ్రంట్గా కొంచెం ముందుకు కదిలాడు అంటే ఆ బాడీ ఈ వెళ్ళే ప్రదేశం మొత్తం మోషన్లో ఉందని అర్థం సో చేంజ్ ఇన్ ద పొజిషన్ ఆఫ్ యాన్ ఆబ్జెక్ట్ విత్ టైమ్ సో టైంతో సహా చేంజ్ అయ్యే పొజిషన్ని మోషన్ అని అంటారు నెక్స్ట్ మోషన్లో డిఫరెంట్ టైప్స్ రెక్టిలీనియర్ మోషన్ ద ఆబ్జెక్ట్స్ మూవ్ అలాంగ్ ది స్ట్రైట్ లైన్ సో ఆబ్జెక్ట్స్ అనేవి స్ట్రైట్ లైన్లో మూవ్ అయితే కనుక దాని రెక్టిలీనియర్ మోషన్ ఉంది అని అర్థం నెక్స్ట్ వచ్చేసి సర్కులర్ మోషన్ సార్ సర్కులర్ మోషన్ అంటే గుండ్రంగా తిరుగుతాయి సర్కులర్ అనగానే తెలిసిపోయింది మీకు సర్కులర్ మోషన్లో ఉండేవి ఏంటంటే ఎలక్ట్రిక్ ఫ్యాన్ సో ఫ్యాన్ మనకి పైన తిరిగే ఫ్యాన్ అనేది సర్కులర్ మోషన్లో ఉంటుంది అండ్ అలాగే అది రొటేటరీ సో రౌండ్గా సో రొటేట్ అవుతుంది కాబట్టి ఆన్ చేసినప్పుడు దానికి రొటేటరీ మోషన్ కూడా ఉంటు ఉంటుంది నెక్స్ట్ పీరియాడిక్ మోషన్ యాన్ ఆబ్జెక్ట్ రిపీట్స్ ఇట్స్ మోషన్ ఆఫ్టర్ ఫిక్స్డ్ ఇంటర్వెల్ ఆఫ్ టైమ్ సో అంటే ఫిక్స్డ్ ఇంటర్వెల్ ఒక సర్టెన్ టైం అనేది ఉంటుంది సో ఆ టైంలో రిపీట్ ఆ బాడీ అనేది పొజిషన్ అనేది చేంజ్ అవుతూ ఉంటే రిపీటెడ్గా దాన్ని పీరియాడిక్ మోషన్ అంటారు దానికి ఒక సర్టెన్ ఫిక్స్డ్ టైం అనేది సెట్ చేస్తారనమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి క్లాక్ తీసుకుంటే కనుక మీకు సో క్లాక్ తీసుకుంటే దానికి ఒక ఫిక్స్డ్ వన్ అవర్ నుంచి వన్ అవర్కి మధ్యకి ఆ బెల్ అనేది మోగుతుంది సో దానికి పీరియాడిక్ మోషన్ ఉందని అర్థం నెక్స్ట్ బాల్ అలాంగ్ ద గ్రౌండ్ హ్యాస్ సో ఒక బాల్కి పై నుంచి వదిలితే స్ట్రైట్గా కిందకు వచ్చేటప్పుడు ఆ బాల్కి ఏ ఏ మోషన్స్ ఉంటాయి అనేది మీరు కామెంట్ రూపంలో తెలియజేయండి అండ్ అలాగే డిఫరెంట్ టైప్స్ క్లినియర్ మోషన్ సర్కులర్ మోషన్ పీరియాడిక్ మోషన్ అండ్ రొటేటరీ మోషన్ సో ఈ మోషన్స్ అన్ని దాని మీద ఒక
మీకు ఏ ఆబ్జెక్ట్ చూసినా దానికి ఏ మోషన్ ఉంది అనేది ఎలా తెలిసింది అంటే దాని యొక్క డెఫినేషన్ని బట్టి సో ఇప్పుడు చూడండి రెక్టిలీనియర్ మోషన్ అంటే ఏంటంటే స్ట్రైట్ పాత్ సో ఏదైతే స్ట్రైట్గా మోషన్ అనేది జరుగుతుందో దాన్ని రెక్టిలీనియర్ మోషన్ అంటారు అండ్ అలాగే రౌటేటరీ సో రౌండ్గా తిరిగే వాటిలో రొటేటరీ మోషన్ అండ్ సర్క్యులర్ మోషన్ అనేది ఉంటుంది నెక్స్ట్ పీరియాడిక్ టైప్ పీరియాడిక్ మోషన్ అంటే మ్యాక్సిమం ఎగ్ పెండులం ఆర్ బెల్ సో మీకు ఎగ్జాంపుల్స్ అనేవి ఇవే ఇస్తారు సో మెయిన్గా పెండులం అనేది గుర్తుపెట్టుకోండి పెండులానికి ఏ మోషన్ ఉన్నది అంటే పీరియాడిక్ మోషన్ సో నెక్స్ట్ బాల్ బాల్ గురించి మీరు కామెంట్ అయితే చేయండి బాల్కి పైనుంచి మనం వదిలేసినప్పుడు ఏ మోషన్స్ కలిగి ఉంటుంది అనేది నెక్స్ట్ లైట్ షాడోస్ అండ్ రిఫ్లెక్షన్స్ వచ్చేసి న్యూ సిలబస్కి సంబంధించి లైట్ షాడోస్ రిఫ్లెక్షన్స్ ఫస్ట్ ఆబ్జెక్ట్స్ లైక్ ద సన్ దట్ గివ్ అవుట్ ఎమిట్ లైట్ ఆఫ్ దేర్ ఓన్ సో ఏవైతే ఆబ్జెక్ట్స్ తమ ఓన్గా లైట్ని ఇస్తాయో వాటిని లూమినస్ ఆబ్జెక్ట్స్ అని అంటారు సో ఆన్ లైట్ ఎమిట్ ఆన్ దేర్ ఓన్ లూమినస్ ఆబ్జెక్ట్స్ ట్రాన్స్పరెంట్ ఒపెక్ ట్రాన్స్లూసెంట్ సో ఆల్రెడీ మీరు ప్రీవియస్ వీడియోస్లో తెలుసుకున్నారు ట్రాన్స్పరెంట్ అంటే మనం ఏదైతే ఆబ్జెక్ట్స్ ద్వార్స్ని పాస్ చేయగలుగుతామో లేకపోతే మేము ఆబ్జెక్ట్స్ని చూడగలుగుతామో వాటిని ట్రాన్స్పరెంట్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఆర్ ట్రాన్స్పరెంట్ మెటీరియల్స్ అని అంటారు అండ్ అలాగే ఒపేక్ ఒపేక్ అంటే మనం అసలు ఏ ఐటెం గుండా లైట్ అనేది పాస్ చేయలేము అండ్ అలాగే అవతల ఆబ్జెక్ట్స్ని చూడలేము వాటిని ఒపేక్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఆర్ ఒపేక్ మెటీరియల్స్ అంటారు ట్రాన్స్లూసెంట్ ట్రాన్స్లూసెంట్ అంటే పార్షియల్లీ సో మనం అంత ఎక్కువగా కాకుండా అంత తక్కువ కాకుండా లైట్గా ఆయిలీ పేపర్ల నుంచి లైట్ కనుక పాస్ చేస్తే కనుక లెక్కతల వాళ్ళని చూస్తే చూడగలిగితే వాటిని ట్రాన్స్లూసెంట్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఆర్ ట్రాన్స్లూటెంట్ ట్రాన్స్లూసెంట్ మెటీరియల్స్ అని అంటారు నెక్స్ట్ పిన్ హోల్ కెమెరా సో ఇందులో వచ్చేసి మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ పిన్ హోల్ కెమెరా గురించి అడగచ్చు అడిగితే యూజర్ టు సీ క్లియర్ ఇమేజెస్ ఆఫ్ ఎక్లిప్స్ బిఫోర్ అండ్ ఆఫ్టర్ సో మనకి ఎక్లిప్స్ సోలార్ ఎక్లిప్స్ లూనార్ ఎక్లిప్స్ ఉంటాయి కదా సో వాటిని చూడడానికి అయితే మనకి ఈ పిన్ హోల్ కెమెరా అనేది యూజ్ చేస్తారనమాట సో దీని ద్వారా డైరెక్ట్గా మనం ఈ సోలార్ ఎక్లిప్స్ అండ్ లూనార్ ఎక్లిప్స్ని చూడలేము కాబట్టి ఈ పిన్ హోల్ కెమెరా యూజ్ చేసి ఆబ్జెక్ట్స్ అనేవి క్లియర్గా తీయగలుగుతాము సో పిన్ హోల్ కెమెరా అనేది ఈ ఆప్ ఎక్లిప్సెస్ని ఇమేజెస్ తీయడానికి చాలా ఉపయోగపడతాయి నెక్స్ట్ రిఫ్లెక్షన్ సో రిఫ్లెక్షన్ అంటే ఏంటంటే ఒక మిర్రర్ నుంచి సో మనం మిర్రర్లో చూసుకుంటే కనుక మన ఫేస్ మనకి రిఫ్లెక్ట్ అయి కనిపిస్తుంది సో కాబట్టి దాన్ని రిఫ్లెక్షన్ అని అంటారు నెక్స్ట్ లైట్ ట్రావెల్స్ ఇన్ ఏ స్ట్రైట్ లైన్ సో లైట్ అనేది ఎలా పాస్ అవుతుంది అంటే ఓన్లీ ఇన్ స్ట్రైట్ లైన్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఎలక్ట్రిసిటీ అండ్ సర్క్యూట్స్ a power station provide provides us with electricity so electricity ante deni dwara vastundi ante oka power station nunchi manaki electricity anedi pass avutundi electricity to the bulb in a touch is provided by the electric cell so electricity anedi manaki torch lo nunchi oka chinna bulb untundi dani dwara manaki electric cell pettangalane torch anedi on chesthe light vastund anamata so ఆ ఎలక్ట్రిక్ సెల్లో ఎలక్ట్రిసిటీ అనేది ఉంటుంది సో కాబట్టి అది పాజిటివ్ నెగిటివ్ టర్మినల్స్ ఉంటాయి సో ఒక ఫాలో చూడండి ఇక్కడ ఏ సెల్ హ్యాస్ టూ టర్మినల్స్ సో ఈ ఎలక్ట్రిక్ సెల్కి టూ టర్మినల్స్ అనేవి ఉంటాయి ఒకటి మెటల్ క్యాప్ అంటారు దాని సైడ్ ఉండేది పాజిటివ్ టర్మినల్ అండ్ నెక్స్ట్ మెటల్ డిస్క్ అంటారు దాని నెగిటివ్ టర్మినల్ ఉండేది సో ఈ పాజిటివ్ నెగిటివ్ టర్మినల్ ద్వారానే మనకి కనెక్షన్ చేస్తే టార్చ్లో నుంచి లైట్ అనేది కానీ లేకపోతే మన బల్బ్ వెలగడం కానీ సో మొత్తం ఈ పాజిటివ్ నెగిటివ్ టర్మినల్స్ మీద ఆధారపడి ఉంటుంది ఒక ఎలక్ట్రిక్ సెల్కి సంబంధించి సో మెటల్ క్యాప్ మెటల్ క్యాప్ అనేది పాజిటివ్ టర్మినల్ మెటల్ డిస్క్ డిస్క్ అనేది నెగిటివ్ టర్మినల్ అండ్ ఎలక్ట్రిక్ సెల్ ప్రొడ్యూసెస్ ఎలక్ట్రిసిటీ ఫ్రమ్ ద కెమికల్స్ స్టోర్డ్ ఇన్సైడ్ ఇట్ సో మనకి ఈ ఎలక్ట్రిక్ సెల్ ఒక ఎలక్ట్రిక్ సెల్లో అయితే కెమికల్ సబ్స్టెన్స్ అనేది ఉంటుంది దాని ద్వారానే మనకి ఎలక్ట్రిసిటీ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది ద థిన్ వైర్ ఇన్సైడ్ ద బల్బ్ విచ్ లైటర్స్ సో ఒక వైర్ అనేది బల్బ్లో మనకి ఒక చిన్న స్ప్రింగ్ లాగా వైర్ ఉంటుంది దాన్ని ఫిలమెంట్ అని అంటారు నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏ కంప్లీట్ పాత్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిసిటీ టు పాస్ బిట్వీన్ టూ టర్మినల్స్ ఆఫ్ ది ఎలక్ట్రిసిటీ ఎలక్ట్రిక్ సర్క్యూట్ సో ఒక కంప్లీట్ పాత్ మనకి ఎలక్ట్రిసిటీ అనేది పాస్ అవ్వడానికి ఒక సో స్విచ్ ఆన్ చేయడం దాని ద్వారా కరెంట్ పాస్ అవ్వడం అండ్ మధ్యలో ఈ పాజిటివ్ నెగిటివ్ టర్మినల్స్ అనేవి కనెక్షన్ కరెక్ట్గా ఉందా లేదా అనేది మొత్తం సర్క్యూట్ని
నెక్స్ట్ కరెంట్ ఫ్యూజ్ సో మనకి కరెంట్ అంటే ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి మూవ్ అవుతూ ఉంటే మనం స్విచ్ ఆన్ చేసినప్పుడు అది కరెంట్ అనే కరెంట్ ఉందా లేదా అనేది తెలుస్తుంది సో బల్బ్ అనేది ఆన్ అయితే కనుక అందులో కరెంట్ పాస్ అవుతుందా లేదా అనేది తెలుస్తుంది ఫ్యూజ్ అంటే హోల్ మనం ఎప్పుడు కనెక్షన్ అనేది సెట్ చేస్తే దాని మొత్తానికి ఒక ఫ్యూజ్ అనేది ఉంటుంది సో ఫ్యూజ్ అనేది మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ ఆ ఫ్యూజ్ అనేది పోతే కనుక మనకు హోల్ కరెంట్ అనేది ఆఫ్ అయిపోతుంది నెక్స్ట్ స్విచ్ స్విచ్ చేసే పని ఏంటంటే ఇట్ ఈజ్ ఎ సింపుల్ డివైస్ విచ్ బ్రేక్స్ ద సర్క్యూట్ ఆర్ కంప్లీట్ ఇట్ సో స్విచ్ నుంచి మనకి కనెక్షన్స్ అనేవి ఉంటాయి ఆ స్విచ్ అనేది ఏం చేస్తుంది అంటే మనకి సర్క్యూట్లో ఏదైనా స్విచ్లో ఏదైనా ఒక వైర్ అనేది కదిలితే కనుక హోల్ కంప్లీట్గా మనకి టోటల్ పవర్ సప్లై అనేది ఆగిపోతుంది అండ్ అలాగే ఆ సర్క్యూట్లో కరెంట్ పాస్ అవ్వడం కూడా స్టాప్ అయిపోతుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి కండక్టర్స్ సో కండక్టర్స్ ఇన్సులేటర్స్ గురించి తెలుసుకుందాము కండక్టర్స్ అంటే విచ్ అలౌస్ ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ టు పాస్ త్రూ దెమ్ సో ఎలక్ట్రిసిటీ ఏ మెటీరియల్స్ అయితే ఎలక్ట్రిసిటీని పాస్ చేయగలుగుతావో తవ పాస్ చేయగలుగుతాయో తమ గుండా వాటిని కండక్టర్స్ అని అంటారు నెక్స్ట్ ఇన్సులేటర్స్ సో కండక్టర్స్ అంటే మీకు ఈజీగా తెలిసే ఉండేది ఎంత ఎగ్జాంపుల్ వాష్ వాషింగ్ మెషిన్ కానివ్వండి లేకపోతే ఫ్రిడ్జ్ కానివ్వండి మీరు ఒక్కసారి సైడ్న మెటల్స్ చిన్న మెటల్ మెటల్స్ ఉంటాయి కదా ఆ ఫ్రిడ్జ్ కానీ వాషింగ్ మెషిన్ కానీ ఆన్ చేసినప్పుడు ఆ మెటల్స్ని టచ్ చేయగానే మీకు షాక్ అనేది తగులుతుంది సో దాని ద్వారా ఏంటంటే ఆ మెటల్కి ఎలక్ట్రిసిటీ పాస్ చేసే గుణం ఉంది కాబట్టి వాటిని కండక్టర్స్ అంటారు అండ్ ఇన్సులేటర్స్ అంటే విచ్ డు నాట్ అలౌ కరెంట్ పాస్ త్రూ దెమ్ సో ఏవైతే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి మనం రబ్బర్ కానివ్వండి వుడ్ కానివ్వండి ఇలాంటివి ఏంటంటే ఇన్సులేటర్స్ అంటారు వాటి గుండా మనకి ఈ కరెంట్ అనేది పాస్ అవ్వదు కాబట్టి ఇన్సులేటర్స్ అని అంటారు వాటిని నెక్స్ట్ వచ్చేసి మ్యాగ్నెట్స్ అనమాట మ్యాగ్నెట్ టాపిక్ గురించి తెలుసుకుందాం మ్యాగ్నిటైట్ కంటైన్స్ ఐరన్ సో మ్యాగ్నిటైట్ అనేది ఒక ఐరన్ పీస్ అనమాట దాన్ని మ్యాగ్నిటైట్ అంటారు మ్యాగ్నిటైట్ ఫస్ట్ డిస్కవర్డ్ ఎట్ ఏ ప్లేస్ మ్యాగ్నీషియా సో మ్యాగ్నీషియా అనే ప్లేస్లో ఈ మ్యాగ్నిటైట్ని కనిపెట్టడం జరిగింది ఇది ఒక స్టోరీ అనమాట ఒక గొర్రెలు కాపరి ఒక కొండ దగ్గర కూర్చొని ఉంటే సో దానికి ఆ కర్రకి ఐరన్ రాడికి ఒక చిన్న స్టోన్ అనేది అంటుకునేది సో ఆ స్టోన్ని మ్యాగ్నిటైట్ అంటారు కానీ అది స్టోన్ కాదు అది ఒక ప్రాపర్టీస్ని కలిగి ఉంటుంది కలిగి ఉంది కాబట్టి ఈ ఐరన్కి అటాచ్ అయ్యిందని సో దీన్ని మ్యాగ్నెట్ అంటారని డిస్కవర్ చేయడం జరిగింది ఆ ప్లేస్ అది కనుగొన్న ప్లేస్ ఏదంటే మ్యాగ్నీషియా ప్లేస్ మ్యాగ్నెట్స్ ఆర్టిఫిషియల్ మ్యాగ్నెట్స్ సో మ్యాగ్నెట్స్లో మనకి టూ టైప్స్ ఉంటాయి మ్యాగ్నెట్స్ అంటే నార్మల్ న్యాచురల్ మ్యాగ్నెట్స్ అండ్ అలాగే ఆర్టిఫిషియల్ మ్యాగ్నెట్స్ అంటే మనకి యూజ్ చేసుకోవడానికి సో మనం ఏదైనా ఫ్రిడ్జ్కి అంటీయడానికైనా లేకపోతే మనం ఏదైనా స్టిక్కర్స్ లాగా ఉంటాయి కదా సో వాటిలో యూజ్ చేసే దాన్ని ఆర్టిఫిషియల్ మ్యాగ్నెట్స్ అని అంటారు మనం హార్సెస్కి హార్స్ కాళ్ళకి కింద యు షేప్లో అటాచ్ చేస్తారు కదా సో అలాంటివి అన్నీ ఆర్టిఫిషియల్ మ్యాగ్నెట్స్ అనమాట నెక్స్ట్ మ్యాగ్నెటిక్ నాన్ మ్యాగ్నెటిక్ సో మ్యాగ్నెటిక్ అంటే ఏంటంటే ఏవైతే మ్యాగ్నెటిక్ ప్రాపర్టీస్ని కలిగి ఉంటాయో ఏ సో వాటిని మ్యాగ్నెటిక్ సబ్స్టెన్సెస్ అని అంటారు నాన్ మ్యాగ్నెటిక్ సబ్స్టెన్సెస్ అంటే ఏవైతే ఈ మ్యాగ్నెట్కి అంటుకోవో ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి వుడ్ అనమాట సో వీటిని నాన్ మ్యాగ్నెటిక్ సబ్స్టెన్సెస్ అని అంటారు మ్యాగ్నెట్ హ్యాస్ టూ పోల్స్ నార్త్ పోల్ సౌత్ పోల్ సో మ్యాగ్నెట్కి సో ఇది వచ్చేసి బార్ మ్యాగ్నెట్ ఇది కూడా ఆర్టిఫిషియల్ మ్యాగ్నెట్ అనమాట మ్యాన్మేడ్ మ్యాగ్నెట్ బార్ మ్యాగ్నెట్ అనేది దీనికి నార్త్ పోల్ సౌత్ పోల్ అనేవి రెండు ఉంటాయి కంపాస్ ఈజ్ యూజర్ టు ఫైండ్ డైరెక్షన్స్ ఆర్మీ డిఫెన్స్ సో డైరెక్షన్స్ని తెలుసుకోవడానికి యూజ్ చేసేది ఈ కాంపాస్ అనమాట ఇందులో నార్త్ అండ్ సౌత్ అనేవి ఒక పిన్ రూపంలో ఉంటుంది సో అది డైరెక్షన్ని మనకి కన్ చూపిస్తుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి అట్రాక్షన్ రిపల్షన్ సో అట్రాక్షన్ రిపల్షన్స్ అనేవి ఈ నార్త్ పోల్ సౌత్ పోల్ మీద ఆధారపడి ఉంటుంది నార్త్ పోల్ నార్త్ పోల్ అనేవి రిపల్ అయిపోతాయి నార్త్ పోల్ సౌత్ పోల్ అనేవి అట్రాక్ట్ అవుతాయి అనమాట సో అట్రాక్షన్ అనేది ఎప్పుడు జరుగుతుంది అంటే ఎప్పుడైతే టూ ఆపోజిట్ పోల్స్ ఆర్ కమ్ టుగెదర్ దే అట్రాక్ట్ ఈచ్ అదర్ వెన్ టూ సేమ్ పోల్స్ ఆర్ గెట్ టుగెదర్ సో దే రిపల్ ఈచ్ అదర్ నెక్స్ట్ ఇన్ ఓల్డెన్ డేస్ సేలర్స్ యూజర్ టు ఫైండ్ డైరెక్షన్స్ బై సస్పెండింగ్ ఏ పీస్ ఆఫ్ న్యాచురల్ మ్యాగ్నెట్ విత్ ఏ థ్రెడ్ సో ఒక న్యాచురల్ మ్యాగ్నెట్ అనేది తీసుకుని దాన్ని ఒక థ
సేలర్స్ ఏది యూజ్ చేసే డైరెక్షన్స్ని కనుగొంటారంటే ఈ పీస్ ఆఫ్ థ్రెడ్ నెక్స్ట్ ఎయిర్ అరౌండ్ అస్ లాస్ట్ చాప్టర్ దీంతో సిక్స్త్ క్లాస్ కంప్లీట్ అయినట్టే ఎయిర్ అరౌండ్ అస్ ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ వాటర్ వేపర్ ఇన్ ఎయిర్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ద వాటర్ సైకిల్ ఇన్ నేచర్ మనకి వాటర్ సైకిల్ మనకి నెక్స్ట్ వాటర్ కంటిన్యూస్గా మనం యూజ్ చేయడానికి సో వేస్ట్ చేసి మళ్ళీ యూజ్ చేస్తుంటాం గ్రౌండ్ వాటర్ సో దాన్ని వాటర్ సైకిల్ ప్రాసెస్ అంటారు అండ్ అలాగే రెయిన్ వాటర్ కూడా వాటర్ సైకిల్ కింద వస్తుంది ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ వాటర్ వేపర్స్ ఇన్ ఎయిర్ సో మన చుట్టూ ఎయిర్లో వాటర్ వేపర్స్ అనేవి ఉంటాయి కదా సో అవి కూడా ఒక వాటర్ సైకిల్కి అని ప్రాసెస్ నెక్స్ట్ ఆక్సిజన్ నైట్రోజన్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ డస్ట్ అండ్ స్మోక్ సో మన ఎయిర్లో ఏవేవి ప్రజెంట్ అయి ఉంటాయంటే ఆక్సిజన్ ఉన్నది నైట్రోజన్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అండ్ డస్ట్ స్మోక్ సో ఇవన్నీ ఎయిర్లో అట్మాస్ఫియర్లో ఉంటాయన్నమాట నెక్స్ట్ ద బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ అండ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఇన్ ద అట్మాస్ఫియర్ ఈజ్ మెయింటైన్డ్ త్రూ రెస్పిరేషన్ ఇన్ ప్లాంట్స్ అండ్ యానిమల్స్ అండ్ బై ద ఫోటోసింథసిస్ ఇన్ ప్లాంట్స్ సో ఈ ఆక్సిజన్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ బ్యాలెన్స్ అనేది ఎలా జరుగుతుందంటే ప్లాంట్స్ అనేవి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ని ఇన్హేల్ చేసుకొని ఆక్సిజన్ని రిలీజ్ చేస్తాయి సో దీని ద్వారా మనం యానిమల్స్ కానివ్వండి లేకపోతే హ్యూమన్ బీయింగ్స్ వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఆక్సిజన్ని తీసుకొని కార్బన్ డైఆక్సైడ్ని గాలిలో వదిలేస్తారు కాబట్టి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అనేవి ప్లాంట్స్ తీసుకుంటాయి అండ్ ఆక్సిజన్ అనేది హ్యూమన్ బీయింగ్స్ తీసుకుంటారు సో కాబట్టి ఈ లెవెల్ అనేది ఆక్సిజన్కి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ యొక్క లెవెల్ అనేది అట్మాస్ఫియర్లో సేమ్గా ఉంటుంది సో ఈ మొత్తం ప్లాంట్స్ ప్లాంట్స్ దేని ద్వారా ఈ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఆక్సిజన్ని యూజ్ చేస్తారంటే ఫోటోసింథసిస్ ప్రాసెస్ ద్వారా నెక్స్ట్ విండ్ మిల్స్ ఆర్ యూజ్డ్ టు జనరేట్ ఎలక్ట్రిసిటీ సో విండ్ మిల్స్ అనేవి కూడా ఈ ఎలక్ట్రిసిటీని ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి సో ఎలక్ట్రిసిటీ ద్వారా మనకి వాటర్ని కూడా అందజేస్తాయి ఈ విండ్ మిల్స్ అనేవి సో విండ్ మిల్స్ ఆర్ యూజ్డ్ టు జనరేట్ ఎలక్ట్రిసిటీ యాజ్ వెల్ యాజ్ వాటర్ ఎయిర్ ప్లేస్ అన్ ఇంపార్టెంట్ రోల్ ఇన్ వాటర్ సైకిల్ సో సో ఎయిర్ ద్వారా వాటర్ అనేది మనం ప్రొడ్యూస్ చేసుకోవచ్చు సో టోటల్గా ఈ చాప్టర్స్ అనేవి సిక్స్త్ క్లాస్కి సంబంధించిన సెమిస్టర్ వన్ అండ్ సెమిస్టర్ టూలో నుంచి ఇవి అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి సెవెంత్ క్లాస్ కంటిన్యూ చేద్దాం అండ్ అలాగే పర్స్పెక్టివ్ ఎడ్యుకేషన్స్ గురించి కూడా క్లాసెస్ అనేవి స్టార్ట్ చేద్దాము ప్రజెంట్ వచ్చేసి ప్రీవియస్ బీట్స్ అనేవి చూస్తున్నాం కదా అది కంటిన్యూషన్తో పాటు మనం థియరీ పార్ట్ కూడా స్టార్ట్ చేసేద్దాం సో వీడియోస్ని చాలా మంది లైక్ చేయట్లేదు ప్లీజ్ లైక్ చేయండి అలాగే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఛానల్ని థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ సో మీకు ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే కనుక ప్లీజ్ కామెంట్ రూపంలో తెలియజేస్తే మేము దాన్ని సో ఫర్దర్గా డిస్కస్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాం